Narzissten lieben das Versteckspielen, nämlich das Verstecken ihrer wirklichen Persönlichkeit. Tief in sich drin haben sie eine komplette Unsicherheit, sind mit Minderwertigkeitskomplexen geplagt, aber nach außen scheinen sie etwas ganz anderes zu sein. Und diese Fassade zu verstehen, zu durchschauen, zu dem soll dieses Video helfen. Wie sieht diese Fassade aus? Und ich möchte euch ein paar Punkte aufzeigen, welche ihr anwenden könnt, um zu schauen, wie reagiert der Narzisst, wie reagiert das Gegenüber, um zu verstehen, habt ihr es vielleicht mit einem verdeckten Narzissten zu tun und welche Reaktionen bleiben dann für euch als Möglichkeiten. Darauf möchte ich am Ende des Videos dann eingehen. Mein Name ist Hubert Hafner, ich bin Selbstwert- und Burnout-Coach, Autor mehrerer Bücher. Und zuerst stelle ich euch ein Buch vor, ein Kinderbuch, Hopsala der Knickohrhase. Ich durfte einige Tage mit der Autorin verbringen. Es war eine wunderbare Zeit, ein wunderschöner Austausch, aber dieses Buch hat es in sich. Es sind schöne Geschichten, lehrreich auch für die Kinder, schön zum Vorlesen, zum Selberlesen, Kindergartenalter, Grundschulalter. Zum Selbstlesen, auch für die Großeltern, ein wunderbares Buch. Ein Selbstwert ist kein Gefühl. Eines der wichtigen Dinge zu verstehen, wenn man dem Narzissten begegnen möchte, ist es wichtig, den Selbstwert, den er normal zerstört hat, wieder zu finden, aufzubauen und vor allem den Narzissmus zu verstehen. Was ich hier in diesem Buch versucht habe aufzuzeigen, verdeckter Narzissmus in christlichem Gewand. Und heute geht es genau darum, die Fassade des Narzissten zu durchschauen. Es ist immer wieder interessant zu hören, wenn man in, mit Menschen redet, dass Narzissmus nicht bekannt ist, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, selber nicht betroffen ist oder es nicht weiß, dass dann dieses Thema immer noch in den Kinderschuhen steckt. Und weil das so ist, haben es die Narzissten relativ leicht, immer wieder neue Opfer zu finden, immer wieder ihr Spiel durchzuziehen, immer wieder mit Menschen, die keine Ahnung davon haben, sie in ihre Spielwiese zu bringen und dort ihren Selbstwert zu zerstören, sie für sich gefügig zu machen, die Energie von ihnen abzusaugen. Und jetzt wäre es wichtig zu verstehen, warum ist es so? Wie erkenne ich verdeckte Narzissten? Und eins ist wichtig, zu verstehen, bei einer Banklehre als Beispiel, wie werden die, die Lehrlinge auf der Bank auf Falschgeld hin getrimmt, geschult. Sie müssen einen Tag lang oder eine Woche lang, je nachdem, das echte Geld erfüllen. Das heißt, sie müssen lernen, was ist echt. Weil es gibt so viele Falschgeldmöglichkeiten, dass man gar nicht hinterherkommen würde. Und die beste Methode, um Falschgeld zu erkennen, ist, das Richtige zu erkennen. Das Richtige zu kennen hilft dir, das Falsche dann zu erkennen und zu verstehen. Und so ist es auch beim Narzissten. Es ist gut zu wissen, was ist richtig. Wie fühlt sich Beziehung richtig an? Das heißt, hier sich erstmal zu informieren, sich klar zu werden, ja, was ist denn richtig? Was ist denn echt? Um dann das Falsche erkennen zu können. Und hier ist das Erste, wenn man Nähe zu einem Narzissten, zu einem Menschen sucht, der erste Punkt, du suchst die Nähe zu einem Menschen und jetzt kann er diese Nähe nicht zulassen. Er wird immer auf einer gewissen Distanz bleiben, wird abblocken, weil er Nähe nicht kennt. Weil wenn du dich ihm nahe, zu nahe kommst, dann würdest du ja sehen, dass er letztendlich gar nichts in sich hat. Es ist wie bei einer Steckdose. Eine Steckdose bringt nochmal den Strom heraus und jetzt hast du es mit einer Steckdose ohne Anschluss zu tun. Das heißt, du steckst deinen, dein Gerät ein und hoffst, dass etwas angeht und es bleibt still. Und so ist beim Narzissten, er hat nichts in sich. Das heißt, diese Leere, die in ihm ist, die möchte er natürlich verbergen. Aber wenn man Nähe vom Narzissten möchte, das kann er nicht. Das ist für ihn unmöglich. Und man merkt, man hat es mit einer leeren Steckdose zu tun, einer Attrappe, die in sich leer ist. 
Das ist wie bei einer schönen Fassade, die mit Stützen aufgebaut ist nach außen. Und wenn man dann durch die Tür vorne geht, sieht man, dass hinten alles leer ist, abgerissene Ruine, aber nach vorne glänzt alles. Das ist die Fassade, er kann keine Nähe zulassen. Das Zweite, wie gehen Sie mit Kritik um? Also Kritik an Ihrer Person. Das heißt, wie sind diese Menschen drauf, wenn sie jetzt in der Sache kritisiert werden? Es ist natürlich was anderes, wenn Sie kritisieren. Also Sie selber dürfen kritisieren, weil Sie sich ja ermächtigt fühlen, berechtigt fühlen, Kritik auszuüben. Doch wehe, Sie werden kritisiert. Das heißt, beobachte jemanden, wenn er kritisiert wird, wenn seine Leistung kritisiert wird, wie reagiert er? Und dann zu schauen, ist diese Reaktion so, dass er sich dann immer persönlich angegriffen fühlt, dass er sofort austeilt, dass er sich beleidigt zurückzieht, dass er alles von sich weiß. Einfach hier zu schauen, wie geht er mit Kritik um. Kann er sie annehmen? Kann er darüber nachdenken? Kann er reflektieren? Oder geht er sofort in den Gegenangriff über? Nur wenn er kritisiert und du sagst, du, das ist aber nicht richtig, dann dreht er es wiederum, wie kannst du es nicht ertragen, mal Kritik. Bist du so kritikunfähig, auch hier projiziert er seine Kritikunfähigkeit auf dich. Also hier einfach mal zu schauen, wie geht jemand mit Kritik um. Der dritte Punkt, wie redet jemand über andere? Und hier ganz genau zuzuhören. Gibt es überhaupt jemanden, der dem Narzissten, also dem Menschen, das Wasser reichen kann? Oder findet er bei jedem nicht irgendwo das Haar in der Suppe? Wir wissen, dass kein Mensch perfekt ist, das sagen wir. Aber der Narzisst denkt von sich, dass er halt doch besser ist als die anderen. Und dass er berechtigt ist, das Haar in der Suppe zu finden und über den anderen zu reden. Achte einmal genau darauf, wie redet er über andere? Und gerade in christlichen Kreisen ist es genauso wichtig, wie reden wir übereinander. Es gibt aus der Lutherbibel dieses Afterreden, dieses hinten herumreden. Und hier zu schauen, ist jemand hier besonders eifrig, über andere zu reden, über andere herzuziehen, andere schlecht zu machen, einen Keil zu treiben zwischen Beziehungen. Das ist etwas, das Narzissten, vor allem verdeckte Narzissten, sehr gut können. Und hier zu schauen, wie redet er über andere. Und ein gutes Zeichen, wenn nur Negatives rauskommt, kannst du fast davon ausgehen, dass hier etwas bei diesem Menschen nicht in Ordnung ist und nicht bei dem, über den geredet wird. Wie reagieren sie auf deine Bedürfnisse, wäre der nächste Punkt. Das heißt, wenn du deine Bedürfnisse äußerst, was du gerne hättest, wie es du gerne möchtest, was dir gut tut, was dir nicht so gut tut, wie reagiert er drauf? Macht er diese Bedürfnisse klein? Redet er sie dir aus? Macht er sie schlecht? Macht er dich dadurch so kleinlich, so pingelig? Das heißt, deine Bedürfnisse, wie wichtig sind sie ihm und kann er überhaupt darauf eingehen? Oder schiebt er sie beiseite, weil seine Bedürfnisse an erster Stelle kommen? Also erst seine Bedürfnisse sind wichtig und wenn die dann erfüllt sind und befriedigt sind und es bleibt noch was für dich übrig, dann soll es recht sein. Aber deine Bedürfnisse stehen nicht an erster Stelle. Hier zu verstehen, die Bedürfnisse, die du hast, wie wird der Narzisst mit diesen umgehen? Kann er sich da überhaupt darauf einlassen? Oder setzt er alles, was dich betrifft, nach hinten und seine Wichtigkeit, seine Person, sein Anspruchsdenken nach vorn? Weil er ja den Anspruch an dich hat, dass du für ihn da sein sollst, aber er nicht für dich. Er hat ja nichts zu geben, denk an die leere Steckdose, sondern er braucht Energie und zwar deine. Und damit sind deine Bedürfnisse für ihn tatsächlich hinten angestellt. Und zum fünften, das ist der Punkt, wo es sehr, sehr heikel ist, wie stolz ist er? Und hier geht es ja genau das, der versteckte Stolz ist ja das Problem des verdeckten Nazis. Er wird es nicht nach außen tragen, sondern achte darauf, wie er seine Leistung präsentiert, wenn ihm mal was gelungen ist. Wie geht er jetzt damit um? Ich hatte da so ein schönes Beispiel aus dem Bekanntenkreis. Jemand hat sehr gute Kuchen gebacken, was auch wirklich immer toll war. Aber wie war das jetzt? Wie hat er sie präsentiert? Ja, 
schau und dann dieser Kuchen und schmeckt er dir und toll. Und also man musste dann irgendwann diesen Kuchen loben und dann hat er das Lob abgewiesen, beziehungsweise ja, das war ja nicht er, sondern das war der, die Hilfe, mit der er, er bekommen hat und dann hat er es klein geredet. Aber erst nachdem du es so hoch gelobt hast, dann hat er es gedreht. Solange er das Lob nicht bekommen hat, hat er so lange drauf rumgeritten, bis er es bekommen hat. Und dieser versteckte Stolz, das, der, der kleidet sich in Bescheidenheit. Ich habe ein Video dazu gemacht, zu dieser Fassade der Bescheidenheit, die Maske der Bescheidenheit. Und hier zu sehen, dieser Stolz, der verbirgt sich genau in diesem Demut. In diesem, ach, das habe ich ja gar nicht verdient. Und ach, das war doch ganz normal. Und also, ich kann das ja nicht wirklich. Und dann wartet er, dass du das Lob gibst. Dieser versteckte Stolz, ist er da? Wie reagiert er auf Kritik? Das sind all diese Dinge. Wie geredet er darüber andere? Hier steckt der Stolz dahinter, dass er denkt, dass er doch mehr wert ist, dass er doch besser ist, dass er doch das verdient, den Anspruch hat, dass alle für ihn da sind. Hier zu verstehen, der verdeckte Narzisst und der verdeckte Stolz, das gehört zusammen. Und dann kommt noch etwas dazu, wie neidisch, und das ist der sechste Punkt, wie neidisch ist derjenige? Er wird es natürlich nicht nach außen zeigen, das wäre ja schlecht, wenn man neidisch ist, aber man hört doch in diesen Zwischensachen, wenn er neidisch ist, wenn er selber nicht so erfolgreich ist, ja, der schaut ja nur aufs Materielle und wie wichtig ist eigentlich finanzieller Erfolg? So als Beispiel, wenn er es nicht hat. Ja, das ist ja nicht so wichtig, innere Werte zählen. <lacht> Welche, wenn er keine hat, aber jetzt beruft er sich auf etwas, nämlich innere Werte, weil er es äußerlich nicht schafft. Und dann, ich bin so froh, dass es mir so gut geht, dass, es, dass ich nach den Dingen gar nicht trachten muss, weil ich ja andere Werte habe, die ich jetzt in der Vordergrund drück, weil ich in der tiefsten Tiefe neidisch bin auf das. Also hier zu schauen, wie redet er über den Erfolg der anderen, über andere, über das, was andere haben und er nicht. Plötzlich ist das gar nicht mehr so wichtig, obwohl er immer mal wieder in so Nebensätzen fallen lässt, dass er das genauso hätte. Hier zu sehen, neidisch etwas, das zum Stolz dazugehört, diese zwei Dinge sind Verbündete, die den Narzissten antreiben. Und diese Fassade zu durchschauen, ist gut, das Wichtige, das Ehrliche, das Richtige zu kennen. Wie geht jemand mit seinem Erfolg um? Kann er dazu stehen? Kann er das auch dann sagen, aber nicht so, nur ich schaffe das und ich bin froh, schau mal, was ich geschafft habe, aber nicht im Sinne nur ich, sondern es ist mir gelungen. Wie geht er mit dem Erfolg des anderen um? Kann er sich freuen oder ist es etwas, das ihn tatsächlich zerfrisst, wo er, und dann hier ist etwas, wo er darauf achten könnt, wenn er das Haar in der Suppe bei dem Erfolg des anderen sucht. Das heißt, er sucht den Haken am Erfolg, damit dieser kleiner gemacht wird und er dann doch besser dasteht, weil er ja den Haken gefunden hat. Hier zu sehen, kann er Nähe zulassen, kann er sich emotional öffnen oder ist er emotional verschlossen. All diese Dinge sind Anzeichen von Narzissmus. Eine Sache allein oder einmal neidisch zu sein oder einmal über jemand anders zu reden, es ist alles normal, wir sind alles Menschen. Es geht hier um ein System, um ein Muster, ein Muster zu erkennen. Und hier wie es wie mit dem Falschgeld, das dann zu erfüllen und zu sehen, hier läuft was falsch. Also nicht jedes, jeder Geldschein, der zerknüllt ist, ist automatisch Falschgeld. Aber hier zu sehen, gewisse Anzeichen, die zusammenpassen, können den, den verdeckten Narzissten aufdecken. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen, ein paar Anzeichen zu sehen, auch gerade im christlichen Kreisen, wie dieser Narzisst sich verhält, was ihn auszeichnet und wie man ihn, entlaufen kann, hinter die Fassade blicken kann. Hat dir das Video gefallen, dann gib gerne den Daumen nach oben, abonniere den Kanal, teilen und vor allem kommentieren. Es ist so wichtig, die Kommentare zu sehen, ob es vielleicht auch noch Punkte gibt, die ich jetzt nicht betrachtet habe, wo euch noch einfällt, wo ihr Erfahrungen gemacht habt. Tauscht sie bitte aus, damit viele davon profitieren können. Und ich wünsche euch natürlich ganz viel Kraft Gottes Segen auf eurem Weg in eure Freiheit und sende euch wie immer ein ganz, ganz liebes Grüßle. Dein und euer Hubert Hafner.